All right. Hey, what's up, guys? I'm Zanatrax, and today I'm going to bring you my first build for the game Outriders. Uh, we're playing Cam Lump Camp Plant in tier 15. Uh, and I'm going to do some gameplay and then I'll show you what the build is all about. I'm running Technomancer, but I'm going to run this build a different way of the meta right now. I should we'll call it so i'm gonna show you the build in progress and then uh let's see Oh my god, seriously? I got the uh, FPS. A buck with the uh, FPS. I've tried running the game DX12, DX11. It doesn't really help. Now, I'm not going to run the entire mission because I might do the uh, build in two languages. So it's going to be a little long. An NPC all the way back there. It's not picking freaking anything. So I'm going to do this last part and then I'll go over the veil.
You know what? I'll, I'll just do the entire mission. Whatever. Damn it! More of them. Now with this build, you're not gonna be like breaking records and shit. And it works even better in a group because of all the CC that you got, oh, that I'm that you're gonna be doing. Shira, there's an elevator in this lab. Yeah, that matches her blueprints for the plant. The elevator should lead to the heart of the facility. Oh, this one's here. I got the uh, bullets, but I, I wasn't able to pluck the atomic. So as I was saying before, with this build, you're not going to be doing like records or, or like speed running. With this build, you will guarantee that you'll complete gold on any mission except the, uh, the last one, the really hard one. That FPF, that FPS, I don't know why I cannot recognize that. Anymore. Always, always slows me down so bad. Because I gotta press the uh, key. Let me make sure that I also grab my loot because this game sometimes decides to crash. So let me go get that loot and then we'll go over the build. I'll see if Zahidi can't take a look at it. And I found a pod down here. You saved some lives today, Outrider. I would expect nothing less from you. Let's see, let's see. Can we get a Lego, 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 Lego? No let me. All right, whatever. Uh let me actually complete the mission so you guys can see the stats. Again, with this build, you're not gonna be doing crazy speed runs, but the damage is good. Uh the crits are okay. And um oh it doesn't show you the uh, time. Oh what was it? Like ten, less than ten minutes? I don't really remember. Anyways, we're going to be rocking an assault rifle. This is the Zebra Ranger, the tactical variant where you want to have critical hit damage, uh, close range damage and long range damage. Okay. Now the talents on this weapon got to go like this. If you're going to make this uh, 
variant of the uh, techno you want to be using icebreaker and you also want to be using winter blast critical shots create an icy blast that inflicts freeze on enemies within four meters and the cooldown is only one second that's insane now you want to be pairing it with icebreaker killing shots again frozen enemies make them explode dealing over 200k damage and the cooldown again only one second going over the pieces now i recently started playing outriders so i, I don't have to build the way that i want it you want to have firepower long and close range damage in all your pieces is key all right now on my mask i got sharp eye and bloodlust two amazing dps talents killing enemies while aiming downside grants you 16k firepower for 20 seconds and you can stack that up three times that's insane bloodlust healing shots increase your firepower by 17k and you can stack that up three times again all right on my chest we're rocking bonus long and healing personal space grants you 15 percent damage for close range and you got emergency stance now uh i have barely any armor so when your health drops below 30 percent you're gonna get golem and the cooldown is only 10 seconds on my pants we got bonus healing long range we're using shatter deal 25 percent more damage against freezing enemies and we also got radical deal 20 uh deal 15 percent more damage against enemies afflicted by toxic uh one of my skills is a turret which does that on my gloves we have anomaly close and long range damage uh, we got trick of the sleeve lighter rounds while the skill is active healing shots grants you 30 percent extra bullets in your mag and we also rock in crit stacks uh critical shots build up by five seconds second effects that grants you 3500 anomaly power and 7700 firepower and you can stack that up five times really good damage there well on my uh footwear foot gear we're rocking a bonus long and close range damage raising boost again more damage to targets they are afflicted by freeze 15 percent, and then we have how much was it and 25 just in two talents that's 40 percent damage all right we also rock in toxic lead enemies afflicted with toxic will instantly replenish 40 percent of your ammo in your mag all right so we got two ways of getting our mag back toxic lead and uh where was it and trick of the sleeve okay now if i show you my skills we're rocking uh the rounds all snaps in case you need to if you're being rushed by multiple targets this is the way to go and uh the blighted turret which uh, applies uh toxic we go if i show you my stats or my class i won the uh, pestilence way so we're gonna go for weapon damage uh, weapon leech crit damage toxic afflicted on an enemy grants vulnerable status all right here vulnerable afflicted on an enemy is 40 percent more effective we got armor piercing if you're gonna be using rifles uh make sure you select this one uh you also want to be using this there's two mods here that will decrease uh the range in which is considered long distance all right uh increase weapon damage again this is the second one we have enemies afflicted with toxic receive 10 percent more damage you want to have both of these that's 25 percent then increase weapon damage by eight percent uh, make sure you have assault rifles here uh increase your assault ar damage increase your armor piece in uh increase damage received from all sources by 15 percent and dealt by 20. we got here uh, the lone range weapon damage by 30 percent we're using uh, this one for increasing your anomaly power by four percent for each unlocked more mag we have again perch more damage to toxic enemies and then every time that i use my skills 
uh, the rounds or the uh, turret, which the turret has an insanely really low cooldown. So every time that you use one, you get 40% more weapon damage for you and your allies for 10 seconds. All right. And um, if we go back to my inventory, the stats. Weapon damage bonus, 91.7. Crit chance, really low. That's why you want to be stacking all those talents. Crit damage, 103. Close range, 55. Long range, 102. All right. And basically, this is what I have. Now, I'm going to stop the video here. I'm going to make it in Spanish. Hopefully, you guys enjoy uh, our writer content. Thank you all for watching the video, and I'll see you in the next one. Peace. Hola, ¿qué tal, mi gente? Mi nombre es Antrax y hoy les traigo un nuevo build para Outriders. Este build que acabo de crear es con Tecno. Déjenme ver cómo se llama en español esta clase. Con el Tecnomático. Pero la manera que yo hice mi build no fue tanto enfocándome en el daño, sino que quería como controlar a los NPCs. De una forma que ya cuando esté jugando solo en equipo, Esto ayuda bastante porque los NPC casi no se mueven. Mi arma principal es el rifle de asalto bar. Eh, lo cambié de automático a burst. So el táctico. En las armas y en todas las piezas quieren tener daño. Daño de bonificación. Quieren tener uh, distancia larga y a corta. Eh, yo básicamente tengo menos de 40 horas en el juego. So no todas mis piezas están perfectas pero si tengo ese buen rifle de asalto para específicamente ese build que tiene daño de golpe precrítico daño de arma a corta y a larga distancia estos talentos que vamos a usar en el arma son key para este build explosión interna los golpes críticos crean una explosión gélida que afecta a los enemigos dentro de un radio de 4 metros Rompe hielo. Los disparos letales contra enemigos congelados hacen que esto exploten, lo que inflige un daño de 213.000. Y los dos alentos tienen un cooldown de un segundo. Armas secundarias pueden usar lo que quieran. Es, dependiendo de cómo se vaya en la clase, ya pueden hacer los cambios. Yo, mi build lo hice para rifles de asalto. La máscara, tenemos a uh, poder de anomalía. Daño de arma a largo y a corta distancia. Ojo de halcón y deseo de sangre. Matar enemigos apuntando con la mira te otorga 16.000 de potencia de fuego. Durante 20 segundos y lo puedes acumular 3 veces. Eh, deseo de sangre, otro talento muy bueno. Los disparos letales aumentan tu potencia de fuego en 17.000. Se acumula hasta 3 veces y disminuye cada 10 segundos. En el pecho tenemos potencia de fuego adicional, daño de arma a largo alcance y bonificación de sanación recibida. Tenemos espacio personal que te da daño de arma a corta distancia. Pozo de emergencia, como somos, tenemos tan poca armadura, ese talento a veces me salva de morir. Eh, cuando la armadura te baja a 30%, recibe el efecto protector de Golan, que dura 4 segundos, muy bueno. En eh, los pantalones tenemos a uh, potencia de fuego, bonificación de sanación y daño a largo alcance. Trituración inflige 25% más de daño contra enemigos de efecto de congelamiento. Muy buen talento para este tipo de build, ya que vamos a estar congelando a los NPC muy seguido. Tenemos terapia radical que inflige un 15% más de daño contra enemigos afectados por into intoxicación. Ok. Cuando usamos la torreta y también las balas especiales aplican toxificación. En los guantes tenemos poder de anomalía, daño de arma corta y a larga distancia. Tenemos truco bajo la manga, munición intoxicada. Cuando la, cuando la habilidad está activada, los disparos letales te otorgan un 30% de, mun de munición adicional en tu cargador. Y también tenemos acumulación de daño crítico. Ráfagas de cenizas. Tu daño de arma y tu daño de anomalía contra enemigos afectados por la habilidad aumenta un 3500% y un 7723% respectivamente durante 5 segundos. Aquí en los zapatos tenemos potencia de fuego adicional, daño de arma a larga y a corta distancia, 
a otro talento que nos va a dar eh, potenciamiento con hielo. Es otro talento que nos va a dar daño de armas contra los enemigos que estén congelados. Ese nos da un 15%. El otro nos da un 25%. Solamente en esos dos talentos tenemos 40% de daño de arma. Y tenemos también plomo tóxico. Matar enemigos afectados por intoxicación. Repone inmediatamente un 40% de la munición de tu cargador. So, tenemos plomo tóxico y también tenemos las municiones intoxicadas. Tenemos hasta casi o un 70% de munición adicional al cargador. ¿okay? Las habilidades... Las municiones intoxicadas, tenemos ola de frío y la torreta intoxicada. En la clase tenemos lo siguiente, nos fuimos por, el, por la pestilencia que es donde vas a recibir el mayor daño posible. Okay. Tenemos amplificador de impacto, módulo de succión, toxina desenmascarante, el nexo del caos. Aquí tenemos marca de la ejecución, tenemos recubrimiento de perforación. Cápsula de nitrógeno que reduce la distancia a la cual se considera larga distancia. Amplificadores de impacto. Tenemos aquí otro para reducir la distancia a largo, a largo alcance. Más 3 metros serían 6 en total. Purga. Tenemos dos talentos de eso que nos va a dar daño a los enemigos que tengan intoxicación. Acá tenemos amplificador de impacto. Dependiendo de qué vayan a usar. Rifles de asalto o sniper. Asegúrense que tengan el modo correcto. Aquí aumenta el daño de arma de asalto por un 12%. Recubrimiento de perforación. Acá tenemos arma de doble filo. Acá tenemos ojo del águila. Amplificador magna. Cargadores, un 50% más grande. Acá tenemos purga. Más daño a los enemigos que tengan el estado de intoxicación. Y acá cada vez que usamos una de las dos habilidades vamos a recibir 40% de daño para mí y para el equipo completo. Ok, ah, si nos vamos a la build, a estadísticas, tenemos un 91% de bonificación de daño de arma. 5% de probabilidad de golpe crítico, 113 de daño crítico, 55 a corta distancia. Y a larga distancia tenemos 102%. Estas son las, las otras estadísticas. Si les interesa. Y por ahora eso es todo lo que tengo. Voy y repito. Solamente tengo como 40 horas jugando el juego. Pero en realidad me hace falta mucho farmeo. Mucho farmeo. Pero por ahora el bill está funcionando de maravilla. Espero que les guste. Y nos vemos en la próxima. Peace.